Сегодня обсуждаются пять пионеров. В первом по списку вожатый первого звена Генка Петров. Кто желает высказаться? За последнее время мы подружились с Генкой. И я, как друг, должен сказать о его недостатках. Самое главное в Генке – это неустойчивость характера. И он не может сдержать себя. Чувствует, что нельзя этого делать, а делает. Вот поэтому он и попадает в разные истории. У Генки нет дисциплины. Генка группа легкомысленная. Генка любит дразнить других. Генка болтлив и никому не дает слова сказать. Генка хвастлив и любит все приписывать себе одному. Теперь обсуждаем Китова. Чего можно ожидать от человека, который думает только о еде? Он все может отдать ради своего желудка. Ребята, давайте вспомним комсомольцев времен гражданской войны. Подумаем о комсомольцах фашистской Италии. Разве они думают о еде? Представим, что среди них есть вот такой кит. И вот он попадает, скажем, в тюрьму. Там его мучают, пытают голодом. А разве кит выдержит пытку голодом? Скажи, кит, выдержишь? А теперь обсуждается Славка. Умя! Славка, конечно, хороший пионер. Честный, справедливый, добросовестный. Но нерешительный он какой-то. Все время во всем сомневается. Не способен к быстрому действию. А зачем? А для чего? А почему? Так не годится. Во всем нужна решительность, смелость, быстрота. А где у Славки волевые качества? Надо тренировать волю. А он увиливает от утренней зарядки. А как сказано, в здоровом теле здоровый дух. Вот как сказано. Это надо понять. Ты, Славка, немного мягкотелый. Генка прав. Обсуждается Вовка Баранов. Он же Бяшка. Бяшка очень кичится своей борьбой за правду. Эта борьба превращается у него в самоцель. Его уже не столько возмущает неправда сама по себе, сколько привлекает поза борца за справедливость. Бяшка, ты понимаешь, бороться с неправдой нужно для того, чтобы устранить ее. Понятно? Остался только один Миша. Он наш вожатый. А вожатого, как правило, мы не обсуждаем. Но он наш товарищ и пионер нашего отряда. Как мы поступим? Миш, твое мнение? Пусть ребята сами решают. Я не собиралась говорить о Мише, но меня поразила Мишина нескромность. У Миши спросили, надо ли его обсуждать. Я думала, он скажет, конечно, надо. Чем я отличаюсь от остальных? Вместо этого Миша сказал, пусть ребята решают. Таким ответом Миша поставил себя в исключительное положение. Это не скромно, хотя он и вожатый отряда, но такой же пионер, как и все. Мы давно знаем Мишу. У него есть один крупный недостаток. Он любит секретничать с Генкой и Славкой. Вот это и отделяет его от коллектива. И потом Миша делает поблажки некоторым ребятам. Кому? Генке, вот кому. <гас> вот что, ребята. Насчет Генки, я думаю, Кит не прав. Я никому не делаю исключения. А Генки тем более. Насчет же секретов, в этом есть доля истины. Но вспомните историю с кортиком. Если бы я не держал ее в секрете, то ничего бы не нашел. Тогда было совсем другое дело. Хорошо. 
Дело идет о том, чтобы спасти брата Жердяя, которого обвиняют в убийстве. Лодочник не зря тогда на нас напал. И надо все проверить. Поэтому никому ни слова. Вот и весь наш секрет. Итак, самые характеристики закончены. Каждый учтет то, что сегодня о нем говорили, и постарается исправиться.